This is the Sahel, a vast sweep of land south of the Sahara Desert. In 2013, France sent troops to stop a jihadist advance here in Mali. Paris did not intend to deploy forces for long, but seven years on, they remain in the region. Despite the French intervention, 2020 was the deadliest year in the Sahel since the crisis broke out in 2012. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Et aujourd'hui, à travers la déclaration que nous adoptons, les chefs d'État du G5 Sahel ont exprimé leur souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France à travers Barkhane, de nos forces d'engagement. Support is growing for a new strategy. One that ensures military tactics are part of an approach that focuses on governance reforms and political dialogue with communities and insurgents. I believe that the force-only approach, especially undertaken by France and advocated by France, has reached its limits. So what we've seen in the last years in the Sahel is that military operations were quite successful in killing leaders and militants of jihadist movements, but this came at a price. One of the features of the state security forces in this area is that they are also responsible for human rights abuses. Si l'on regarde tout simplement la carte de conseil aux voyageurs du Quai d'Orsay, il y a sept ans, euh, elle était euh, un peu orange et un peu verte. Aujourd'hui, elle est essentiellement rouge et un peu orange autour des capitales, puisque si de très nombreux djihadistes ont été neutralisés, on s'aperçoit que les groupes djihadistes eux-mêmes ont progressé d'un point de vue territorial et pas seulement au sein de la bande sahélienne, mais aussi au-delà. Ces groupes sont extrêmement résilients. On est face à un ennemi, à mon avis, d'un nouveau type qui rend très difficile l'application des doctrines opérationnelles classiques, notamment en termes de contre-insurrection. La présence de la France est justifiée par une demande expresse des autorités maliennes à être sur place. Je crois que ce, cette intervention française et de la communauté internationale, elle était nécessaire, elle est nécessaire en, en zone sahélienne. Il euh, y, y a des réussites, il y a le fait d'avoir réussi à éviter une déstabilisation massive des États de la, la région. Le succès tactique, c'est le fait de euh, stabiliser globalement les zones, éviter que, que des États soient totalement euh, faillis. Mais encore une fois, ces efforts militaires euh, n'ont de sens que s'ils s'accompagnent d'efforts politiques euh, sur place euh, pour améliorer euh, la gouvernance, le rapport des populations à, à l'État. Heavy-handed military operations have sometimes fueled animosity among ethnic communities, which non-state armed groups, including jihadists, turn to their advantage. It's time to prioritize governance and dialogue a dialogue from which no one should be automatically excluded. We need to dare to dialogue. Facts are good and bad, guys. These are all porous borders. So it's a mixture of groups. It's sometimes difficult to disentangle. They are competing with each other. And what they give is security, but it's security uh, with, with a very high price in terms of human rights violations and in terms of economic prosperity. So yes, there are not necessarily only good and bad guys. That means we also have to discuss uh, at a local level. So I recall a former Social Democratic Party leader in Germany advocating a dialogue with so-called moderate Taliban forces in Afghanistan. It was heavily criticized back then, but now we are in dialogue with all the Taliban in Afghanistan. And looking at Mali and other places in the Sahel, I think that we should encourage local authorities to try to negotiate on a local basis with insurgency movements and we should not wait for 20 years before entering a dialogue with insurgent forces there.